Una nueva rutina adoptan desde hace más de dos meses los trabajadores de la unidad de venta Doña Nelly, perteneciente a la sucursal Cimex Pinar del Río. Motivados por eliminar la movilidad y evitar un mayor número de casos positivos a la COVID-19, aumentan sus producciones. En esta ocasión, para brindarle una oferta variada a las comunidades de difícil acceso de la capital Vuelta Bajera. Siempre se lleva de 200 a 300 bolsas de pan a cada comunidad, con 200 a 300 charolas de pollo asado. Se lleva el refresco que lleve cada uno de los, de los módulos que preparemos. Se lleva también el cigarro que tenemos donde se le venda cinco cajas por, por núcleo para que pueda eh, todo el mundo obtener ese producto también. Tenemos el dulce, que en estos momentos quizás la limitación de las variedades que estamos haciendo la recuperamos con la cantidad de dulce que elaboramos. El Consejo Popular Hawaii Coyuhí fue esta vez el destino de venta. Apoyados por los mensajeros de la comunidad, se vieron favorecidos fundamentalmente a aquellos que se encuentran aislados por ser contactos de casos confirmados con la COVID-19 o convalecientes de la enfermedad. Es muy buena la aceptación porque eso se debía hacer ¿ve? a menudo, cada vez que se pueda, cada vez que tenga la provincia la posibilidad de acercarle los productos al, a los compañeros que están en esa situación porque de lo contrario tienen que salir de su casa y lo que hacen es propagar la enfermedad. Pero también ayuda a aquel tipo de personas que no pueden ir porque están enfermos o distintas ya, señores mayores encamados. Entonces al llegar a la comunidad con el sistema de mensajeros que tenemos montado aquí con el apoyo de DINDE y de la propia comunidad, entonces así logramos que todo el mundo alcance su sus productos básicos. Aunque estas adecuaciones en el sistema de trabajo de la sucursal Cimex en Pinar del Río han significado un esfuerzo superior, la premisa para este colectivo sigue siendo apoyar a contener la propagación de la enfermedad en la provincia con mayor índice de contagio de la COVID-19 en los últimos 15 días. Desde Pinar del Río, Roxana Yamazares González, Sistema Informativo de la Televisión 